So dear children, in the kind of the video, we have two lessons, that is blowing in the wind. That is why we have two lines written in early spring, we have two lessons, we have two poems. Then we have two English textbooks, let's see the English textbook, next lesson, next poem, it is very important title of poem, The Ballad of Father Gilligan. The Ballad of Father Gilligan is a folk song, but it is a song in the poem. And this is actually the experiences of a dutiful priest. The experiences that a beautiful priest had. And it is the main theme of the poem is the benevolence of God. Devat in the avaru udhattamaya sneham. Adana poetir oladhu. Adhuvala ane valare dutiful aitla, valare sincere aitla. Oari priest nondaya anibhavam kodayana. E poetil oday namukka kittu nadu. Appa nengala poem sraddhikki anangil in the beginning we can see the place where the priest is there. The, an epidemic is spreading in the area. The priest is very sad about it. He is working hard and he is going from place to place to uh, give the last rituals to his uh, people there, people in the parish. It is his duty. He thinks that it, it is his duty to go from house to house and to give them the last sacrament or the last rituals before they die. People are dying and dying. That is, the epidemic, epidemic is spreading very fast and they are dying. All the people in the place are dying. The priest, he is really sad about it. He is tired. And one day, after completing all his work, when he came to his place to take rest, he, he is leaning in a chair. And at that time, another man comes for him. That is, he gets another call. He has to go to give the last ritual to a dying man. The priest, he is very sad. At this moment, he becomes an actual human being. He is a priest. And he is complaining. I have no rest, nor joy, nor peace. He is becoming an ordinary human being. But actually, in the next sentence itself, My body speak, not I. He is the sincerity of the priest. It's, it is very clear in these lines. But he is leaning in the chair and he is feeling asleep. He is fast asleep. Then the moth hour came, that is evening came, midnight came, stars twinkle, the leaves rustle in the wind, everything happens. The night passes by. Then comes the early morning time. The sparrow is chirping. At this time the priest is getting up. He is the priest. He is really very sad. He is really sad because he failed to do his duty. He thinks that he did not go to visit the man who was dying. And that made him very sad. He took the horse and he is riding through rocky lane and fen. He is riding carelessly. That is careless he is riding carelessly. He is riding carelessly. So, at any cost, he want to reach the old man's house. So, he is riding very fast and danger on the He is not at all checking about the dangers. He is riding very fast to the poor man's house. When he reaches there, the poor man's house opens the door. So, father, you came again. He is thoughtful. Karan, who came? I am coming for the first time. Pina Ara Vanad. He is becoming thoughtful. And this divine priest, he understand that someone else came here. God, the benevolent God, the kind God, the caring God has sent one of his angels to do the duty of the priest. So one angel from God came here because I am also I am I am a I am a very simple or a very mean creature. But God cares for me also. That's why I am a simple creature. I am a very mean being. I am receiving the care from God. That is why God is sending his angel to me. That is God name describing the uh, person who controls the universe. The person who is having the con complete control over the world. That person is caring for me also. Pada benevolent God and all a or you read the length and I'm going to go to this poem is written a b c b rhyme scheme 
and there are a lot of scope for three alliteration examples on the other baller than a assonance in examples on the uh, either num good other palat uh, palat uh, figure of speeches other uh, the a tomb uh, important other uh, the he died as merry as a bird in the number e pre uh, sick man the wife a priest not by another as merry as a bird out a simile example on simile example on and other baller or three as alliteration as an answer my lamb go to court chair and the city kim not a effective I have you Poetic, uh, poetic formula like any poetry is another. And another thing is that it is very nice. It has a scope on the poem. It has a nice time appreciation. It has a nice time. There are questions on it. Very simple questions on it. So, it can say that it is a nice time. Because it is a nice time. We have 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 a optimistic, hopeful tone. We have a nice time. We have a nice time. We have a nice time. Okay, and that's the end. Let us conclude this lesson or this poem here, and we'll be there with the next poem very short. So, dear children, the fourth poem, fourth poem is poetry. Poetry is a poem by Pablo Neruda. It's a beautiful poem, and uh, it is in this poem the poet admits that the creative spirit is coming in search of him. Creative spirit is coming in search of the poet. He did not go in search of any creativity. And this is a very beautiful poem written by Pablo Neruda. And let's look deep into the poem. In the first line itself, the poet tells that poetry came in search of me. That first, the very first line, it is an example of personification. It's the best example of personification there. That is, the poet is starting the poem with a with a, an example of personification, and it is coming. And I don't know when it came. And I don't know at what age it came, where it came from. I don't know from winter or river. Winter is actually, and uh, winter is actually a stillness. Winter is frozen, and river, river is flowing. So I don't know whether from a flowing part or whether from stillness, this creative spirit came in search of me. I was summoned from a street. I was summoned means uh, I was called. I ne will pick you a chida. I ne will will keep it too. From the branches of night, that it was, it was during the night time. This creativity arrived among violent fires. I was returning home. Ada ka, ala insal ella mi poetry valare adigam bangi ait. E creative spirit ne aavuri varav. Valare na night ne, namaru mumbila vadiri pikiya. Pinnya adham parinna creative spirit varinna dene mumbala. Adha ka tinte avastey kurche parinna. And from it, it's, it is very clear. I was without a face. Ena parinna. Adha ka, adha ka tinte swayam, oru individuality, oru vyaktitwa milai rena. Epo. ई पोट्री अलग क्रियाेटीव सपिट वर मुंब ई पोट सत्य व्यक्तित्व इला अदेवस्थ अब ई क्रियाेटीव सपिट अद व्यक्तित्व ई वॉस ए मैं वित् फे दो नो ई डो नो वॉट टू सें मई मौत हाड नो वे वित् नेम मई ऐ वेर ब्लैंड इन पर क्रियाेटीव सपिटे आ निषते शस्विक अदर वालावस्थल अब संसा पेट क्लैंडाईपू ए कल समिंग इस कमिंग टू मी एमात्री समथिंग स्टार्ट इन मई सोल एत्रो कृत्यवर एत्र भंगीटरी आ सर्गात्मक अद्हेम आत्मा तेो वो मरना अद अब दट क्रियाेटीव सपिट मेड अ लोट ऑफ डिफरस इन अदा क्यों And when we go on, move on in the lesson, we can see he is telling, "I am writing the first faint line." A best example of alliteration is there. First faint line, yeah, na adhi mar diya line. That was not at all a perfect line. It was really very faint. It was without substance. Walay the ekta mai parin na. Na mera adhi ta poem. Yedo ri kavi dey. Adhi ta poem. There will be mistakes. There will be a lot of problems. Adu ani na dey mera parin na. Pure nonsense, pure wisdom. Abre ri paradox an. Pure nonsense and pure wisdom, random, opposite title ideas, and so there is a paradox there. And he is telling when that creative spirit came into me, I saw the heavens unfastened. The heavens they are open. इतना महत्ताय गायरी माना पढ़ने लगी ना heavens. सौरगन तो रक्कन में बोला देखा तेरे तो उन्हें अपन planets, palpitating planets इन्हीं आ भाग तल्ला नोकी करने अपन तारिशी भूमि अलग लोग उन्नो मिला दे रहना कृषि ये का करने इल्ला हम निर्ति वेच रही कि ना भूमि आने के लिए पोलम palpitating plantations अब डर पदक का पदक का पच्चा पे लाम विदर्न वेरना है चलो सिनेमे लगा कारण वाले हम का शरीर की वाले फिल्म बोले हम का वाले की चिंतिका 
ഒന്നുമില്ലാത്ത തരിശു ഭൂമിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പച്ചപ്പ് വരികയാണ് അതായത് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭൂമിക്ക് പോലും ഇത്ര വലിയൊരു ചേഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രീഷൻ ആണ് പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് അതുപോലെ വേറൊരു ലൈൻ അതിൻ്റെ അത്ര ഐ ആൻഡ് ഐ ഇൻഫിനിറ്റ് എസ് ഇമൽ ബി ഞാൻ എത്ര മൈന്യൂട്ട് ക്രീച്ചറാണ് ഐ വാസ് എ മൈന്യൂട്ട് ക്രീച്ചർ ഞാൻ ഒരു വെരി മീൻ ക്രീച്ചർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു ബട്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പീറ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഐ വാസ് ഐറ്റ് ഐ വാസ് ഡ്രങ്ക് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർ ഇ വേൾഡ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വീൽ ചെയ്തു അതായത് ആ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കോ എവിടേക്കോ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് മൈ സെൽഫ് എ പ്യോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അബീസ് പ്യോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അബീസ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഐ വീൽഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഐ എം ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ് മൈ ഹാർട്ട് ബ്രൂക്ക് ലൂസ് ഓൺ ദ വിൻഡ് അതായത് വളരെ ഹൃദയ എൻ്റെ മനസ്സിനൊക്കെ വളരെ സുഖം തരുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സെല്ലാം വളരെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനോ ഒരു തരത്തിൽ സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ ഇല്ലാതെ വളരെ കൂളായിട്ട് മൈ മൈൻഡ് ഓർ മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ലൂസ് ഓൺ ദ വിൻഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പോയിറ്റി പോയം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒത്തിരി കോൺട്രാസ്റ്റുകളും ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഫയർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ബ്ലൂമിങ് ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദ പാഷൻ ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന പാഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന പാഷനാണ് ശരിക്കും ഈ ഫയർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബഡിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇസ് ബഡിങ് ഇൻസൈഡ് ഇം ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലൂമിങ് ഇൻസൈഡ് ഇം ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ ഫീവർ ആൻഡ് ഫീവർ ആൻഡ് ഫൊഗോട്ടൺ വിങ്സ് അതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെറ്റഫർ ആണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫയർ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അലിട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അലിട്രേഷനും അസനൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റഫറും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പോയമാണ് പോയിട്രി നൗ വി ഹാവ് വൺ മോർ പോയം ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മദർ ടു സൺ Now our fifth poem is Mother to Son by Langston Hughes and this is also a very beautiful poem. Mother to Son 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 Mother life there are sufferings in life for everyone and people with experience what they say is really true and they are the person you should really believe that is the best person to believe is your parents <laughs> they are having the real experiences in life nammal seikkum uthiri parents ne padipikkan shramikkarundu teenage il adu nammal oru prashnam aanu karan nammal vicharikkunnathu nammal chindikkunnathu ellam seriyanannu pakshe life il uthiri experience ulla parents അവർ പറയുന്നത് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക കാരണം അതിലും നല്ലൊരു ഉപദേശം ഉപദേശം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതിലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇല്ല കാരണം അവരുടെ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനപ്പുറം ചിന്തിച്ച് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതൊരിക്കലും തമാശയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് എന്നും വില കൽപ്പിക്കുക and this fifth fifth poem i think this is this is the best poem ningale ee life la ningale padipikkanda oru poem idu thanne annu enikku thoniyittund adu last ayathu nannai
the staircase is an extended metaphor of life enganum idu ee point inde appreciation choichal ningal kelthavunna or sentence aanu here staircase is an extended metaphor of life direct aayittu life ne staircase ilude compare cheyyana cheyunnu and mother is telling i had a lot of sufferings my life had a lots of ups and downs ottum sugagaram aayirunnilla motherinte life she had she had to suffer a lot she suffered hard she had a lots of ups and downs but she is telling i did not give up adu en ettum valiya point njan jeevitha avasanipichilla njan nirthilla i did not give up i was again moving forward moving forward in life i was not ready to give up and the mother here is speaking in afro american dialect that is namukku kaanan sadhikum chela lines ok eduthu kanyal ain't allengi i apostrophe s e ain't idu polalla words ok ningalku poyithil kaana adu vera onnu alla ee mother inde or social background adhaayathu avarku educationally avaru backward aayirunnu avaru or sadharana kudumbathile amma aayirunnu അവർ ഒത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളയാളോ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ നിലയിലുള്ള ആളോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത്രയും ഈ വേർഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ മദർ ഇസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദീസ് വേർഡ്സ് ഷി ഈസ് യൂസിങ് ദ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ഡയലക്ട് ഇൻ ദ പോയം ഗിവ്സ് എസ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദ മദർ ആൻഡ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ക്ലൈംബിങ് ഓൺ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഐ വാസ് ബെയർ ഫൂട്ടഡ് ചെരുപ്പ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് ഐ ഹാഡ് നോ കാർപ്പറ്റ് അതായത് കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ച പ്രതലത്തിലൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ അത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ മദറിൻ്റെ ലൈഫ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംടൈംസ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് അതായത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ജീവിതം വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ബട്ട് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഐ ഹാഡ് ടേണിങ് കോണേഴ്സ് ദ വേ ലാൻഡിങ്സ് അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ടേണിങ് കോണേഴ്സ് അതായത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ടേണിങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വെ ദയർ But, boy, don't turn your back. One of them is to look at it. If you look at it, it's not Go forward. Don't you set down on the steps. Set on the steps. That's an example of alliteration. Because you find it in your heart. Don't you fall now. For are you still going honey? Honey is not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. പല പേരിട്ട് വിളിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി മകനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് ഹണി ഐ സ്റ്റിൽ ക്ലൈംബിങ് അതായത് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നിൽ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആൻഡ് ലൈഫ് ഫോർ മീ എയിൻറ്റ് ബീൻ നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലിപ്പറിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ നമ്മൾ കഴിക്കും വളരെ കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇറ്റ് സ്ലിപ്പറി പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറ്റ് സ്ലിപ്പറി അല്ല this mother is very stubborn and she is having strong strong decisions she is going with a strong mind idella namukku ee poyathil ninnu vyaktamaavuna karyangal and boards and splinters koorthirikkunna agrahangalum ella prashnangalum ottiri undayirunnu life il but she did not give up adana ettom valiya point so children don't give up adu thaneyanu poyittu uddheshikkunnathu enikkum kuttigalodu parayanulladhu onne ullu 10th standard okka kali ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും എന്നും ജീവിതം ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ടൊന്നും പോവില്ല ബട്ട് ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് എവറി ക്ലൗഡ് ആസ് എ സിൽവർ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ഡാർക്ക്നെസ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഡാർക്ക്നെസ് അപ്പോൾ എന്നും ഇതുപോലെ സുഖകരമായ ലൈഫ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഫേസ് ഇറ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർവേഡ് സോ ഗുഡ് ലക്ക് നൗ ഓൾ ദ പോയിംസ് ആർ ഓവർ താങ്ക് യു now children all our lesson all our poems are over and now i wish to tell you something about the lessons we have namukku korche oru ella unit il undu rendu lessons vidam appo angane namukku oru 10 lessons padikkan undayirunnu appo adum kuda oru summary pole oru just a briefing pole adinte kuda tharanayittu njan uddheshikkunnundu so our first lesson nammada unit il unit 1 il first lesson glimpses of the green unit 1 il first lesson adventures in a banyan tree written by ruskin bond ruskin bond i think uh, he is very familiar to you all palarkum ariyam ruskin bond ne kuriche adeyam oru british origin aanengil polum adeyam indiyil jeniche valarna oralana indian writer writer an english writer aanu and this is uh, something uh, about a boy who is having his, ex- his experience who's who who's spending his vacation in mussoorie with his grandfather and this boy is writing about the vacation or oh, one day which he is spending with his grandfather there's an old banyan tree in the grandfather's house 
and real, the real comic element is that the boy is telling everything belongs to my grandfather but this tree belongs to me adu nalla tamasha karan endu cheyyal ee grandfather my grandfather cannot climb the tree adana karanamayittu parayunnu ee tree il climb cheyan pattathondu tree ende aanu baaki ella grandfather inde original domain aanu and that is the first part of the story he is telling about grandfather he is describing his grandmother then he is telling in the second part of the story he is telling about his friendship with a grey squirrel grey squirrel aitla friendship ah nalla rasam aanu karam this squirrel he was not coming towards the boy in the beginning uh, he is not very uh, comfortable with the boy he, uh, he thinks that the boy will harm him endengil upadravikku onnu pedi ekku undu appo varunnilla pakshe korchu rendu korchu divasangal kagam the boy is not harming ബോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാമും വരുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ബോയ് ഇസ് റെഡി ടു ഷെയർ സംതിങ് അതെല്ലാം ഈ സ്ക്വിറലിന് വളരെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ സ്ക്വിറൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടി കൂടി വന്ന അവസാനം ദ സ്ക്വിറൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു ദ ബോയ്സ് പോക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇതിനൊരു ഭയമോ പേടിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഹീസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് അബൌട്ട് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ബേർഡ്സ് വിൽ ബി സ്ക്വാബ്ലിങ് ക്വാർലിങ് ഫോർ ദ ഫിക് ഫ്രൂട്ട്സ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ദർ അതങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈസ് മേക്കിംഗ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന ബനിയൻ ട്രീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ബുക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ റീഡിങ് കോർണർ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആകെയുള്ളത് പുസ്തകം വായന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലവ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വെരി മച്ച് സോ ഹീസ് ടെലിങ് ദറ്റ് ബോയ് ഓൾസോ ലവ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് സോ ദ ബുക്സ് ആർ ദർ ഹിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ദ ബുക്സ് ദർ ആൻഡ് ഹിൽ ബി റീഡിംഗ് ദ ബുക്സ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ദർ വൺ ഡേ while he was sitting in the platform he is seeing a cobra coming out from the uh, from some part of the garden and suddenly after some time he saw a mongoose also come cobra and mongoose they are enemies avare enemies aan adondu thane avare da fight oh avare neril kanda prashnam aanulladu ee kutti kariya boy kariya and he is waiting for something ee samayathu thane oru mayneem crow avade crow avade undu appo fight valare vegam start cheyunnundu അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് അത് വളരെ രസകരമാണ് നമ്മളത് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വെക്കണം കാരണം ഹീസ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് അത് വളരെ നല്ലൊരു സെന്റൻസ് ആണ് ഏത് എസ് എ വന്നാലും ഇത് എഴുതി ചേർക്കണം കാരണം ഒരാൾ വീക്ക് ഒരാൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ അത്ര നല്ലതൊന്നും ആവില്ല ആസ്വാദന ആസ്വാദ്യമൊന്നും ആവില്ല പക്ഷെ രണ്ടുപേരും സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ദ ബാറ്റിൽ ഇസ് വെരി വെരി ടൈറ്റ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് റിയലി ടൈറ്റ് അതാണ് മങ്കൂസും കോബ്ര ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ദ ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫൈറ്റ് ദ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെൻ ദ കോബ്ര കംസ് നിയർ ദ മങ്കൂസ് ഓർ ദ കോബ്ര ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഹിറ്റ് ദ മങ്കൂസ് ദ ക്രോ ആൻഡ് മൈന വിൽ കം ടുഗദർ ആൻഡ് ദേൽ ട്രൈ ടു ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ തേർഡ് ടൈം ദ മിസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്രോ ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ദ strike from the cobra and it is uh, it is dead it flew to some part of the garden and it is lying down dead and in the end of the battle we can see the mongoose has won the cobra is dead so that is actually very fine the mongoose won and the boy is telling Mon- the mongoose is very uh, mongoose is a very good uh, person and the mongoose is very much liked by my grandfather and grandmother because there are mongoose will always keep snakes away from the garden and that is an important thing adavara ne mongoose matte cheriya cheriya poultry nu cheriya eggs okka moshtikina aari okka parayunnundu idella ariyengilum grandfather nu grandmother nu mongoose nodu oru deshyam illa karana he is always keeping the snakes away pinna last part adoru nalla oru comic twist aanu last part nu parna it is really a twist ending of the story appo adinathu parayunnathu the grandfather he bought a white rat evadnu market il nadappo he bought a white rat നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വൈറ്റ് റാറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്യൂരിയസ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് വാസ് ബ്രോട്ട് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ദർ ആൻഡ് വൈറ്റ് റാറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ ദേ ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വെർ ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി വൺ ഡേ ദ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ വാസ് മിസ്സിങ് നിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നീഡിൽ അത് കാണുന്നില്ല ദ വെർ സെർച്ചിങ് എവറി വെർ എല്ലായിടത്തും നോക
let us leave everything and it's really comic appo ee story il idil the main points aanu yani parnadalla scope of discourse nu parnadhu yani letters letter varam boy friend nu eludhunna or letter varam adu pole thane diary entry varam ee mongoose cobra fight indeyum gray squirrel aitla friendship indeyum white white squirrels ne kandadindeyum ingane ee moonu incidents indeyum diary entry varavunnana പിന്നെ ലെറ്റർ ടു ഫ്രണ്ട് വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേറെ അധികം ഡിസ്കോസുകളൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക എഴുതാൻ പാകത്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റോറി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു നാവ് താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ലെസൺ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ആണ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ ആണെങ്കിലും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഈ കഥ വളരെ രസകരമായൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അതും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോ ആ കഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച രണ്ടര ഏക്കർ പൊരി പൊരിയിടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോയ് ബോയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അവരും ആ നേച്ചറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധം അതുപോലെ ആ പോയം ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് അതും നേച്ചറായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അതായത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വകുപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് സ്കോപ്പ് ഫോർ എൻജോയ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ലെസ്സണിൽ നമുക്കൊരു ഹോമിയോപ്പത്തിനെ കാണാം ആൻഡ് ദിസ് ഹോമിയോപ്പത്തി ഈസ് ഹാവിങ് വെറി മീഗ സേവിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏർണിങ്സ് എല്ലാം വളരെ മീക അതായത് വളരെ ചെറിയ ഏർണിങ്സേ ഉള്ളൂ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് എ ടോക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് ഈ കഥ ഈ ഡോക്ടർ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഐ ഹാഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ വൺ ഡേ എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഇറ്റ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ഹാൻഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ആ അത് ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വെനി ഇറ്റ് വാസ് സമ്മർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയം അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം ഇറ്റ് വാസ് നൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഹി വാസ് ലൈങ് ഓൺ ദ ബെഡ് ഹി ഈസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പി ബിക്കോസ് ചൂടൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പഴയ കാലമാണ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഫാൻ ഒന്നുമില്ല കാര്യം ഓടിട്ട വീടൊക്കെയാണ് എന്നാലും ചൂടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീസ് നമുക്ക് ഹീസ് ഹാവിങ് സം എയ്സ്തറ്റിക് സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അല്പസ്വല്പം സൗന്ദര്യ ബോധമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുടിയൊക്കെ ശരിയാക്കും ആൻഡ് ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് മെനി ഏർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഏർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുടിയൊക്കെ ദിവസവും നല്ലോണം ചീവി ഒതുക്കണം പിന്നെ ഒരു സ്മോ സ്മോൾ ബിയേഡ് വേണം ഒരു സ്മൈല് വേണം ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ എന്നും ഷേവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൻ ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ ലേഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു മാരി അതാണ് ഏറ്റവും തമാശ ഈ വോണ്ട് ടു മാരി എ ഫാറ്റ് ലേഡി അതെന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ ഡു എനി റോങ് ഐ വോണ്ട് ടു റൺ അവേ ആൻഡ് ദിസ് ലേഡി കെ നോട്ട് ക്യാച്ച് മീ ഷീ വി ഷുഡ് നോട്ട് റൺ ബിഹൈൻഡ് മീ എൻ്റെ പുറകെ ഓടി വന്ന് എന്നെ പിടിക്കരുത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് എ വെരി എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് As a rubber tube is falling, something came from top and it uh, adh endha nu manasilavunnathinu munbu thanne something slithered snake ka slithery slithered from my shoulder endha ee aamil coil cheythu tande nere adhaidu valare aduthu inchukal kagare maatram maranam mukha mukham doctor kaanu there is a cobra it's a cobra and the doctor is really he is telling i was a stone stone pole aayina varu adhu flesh ilum blood ilum ullu
അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നോക്കുന്നു സൗന്ദര്യം ആര ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്നു ആ നോക്കിയ സമയം സ്നേക്കിന് മറ്റൊരു സ്നേക്കിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് അവിടുന്ന് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങുകയും അത് ആ ടേബിൾ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിന് നേരെ ചെല്ലുകയും മിററിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഹി റാൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് വളരെ വേഗം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഹി വെൻ ടു എ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് സ്മിയേർഡ് ഓയിൽ അതാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ പറയാറ് സ്മിയേർഡ് ഓയിൽ മുഴുവൻ എണ്ണ വെച്ചു ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ ഫൈൻ ബാത്ത് പിന്നെ അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ കോളിംഗ് സം ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹി ഇസ് കമ്മിങ് ടു ഹിസ് ഹൗസ് എന്തിനാ ഇനി ഇപ്പം ഈ വീട് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹി വോണ്ട് ടു ഗോ എവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഹി ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഹി കെയിം ടു ടേക്ക് ഓൾ ഹിസ് തിങ്സ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വന്ന ഡോക്ടറിന് ഉണ്ടായ അനുഭവം അതാണ് ഏറ്റവും തമാശ കാരണം വന്നപ്പോൾ നത്തിങ് വാസ് ദയർ എ തീഫ് കെയിം ദ അതർ ഡേ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു കള്ളം വന്നായിരുന്നു എന്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സകല സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദയർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദറ്റ് റൂം ഓൺലി എ ഡേർട്ടി വെസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും കള്ളം കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ കള്ളനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് രസം ദിസ് തീഫ് ഹി ഈസ് എ ഫെല്ലോ ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്ര അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള കള്ളനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ ഈ വെസ്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ വെസ്റ്റും കൂടെ അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഇസ് യുവർ വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് നോ ഷീ ഇസ് എ സ്പ്ലിൻറ്റ് സ്പ്രിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്രിൻറ്റ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വൈഫിനെയാണ് ഈ ഡോക്ടറൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി നൈസ് ഈ ലെസണിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഡിസ്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു ഡയറി എൻട്രി ഒക്കെ വരാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടായി ഒരു കള്ളൻ ഡോക്ടറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം പ്ലേസ് കൊടുക്കണം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഹൂ വെൻ വിച്ച് വേർ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡിസ്കോസൊന്നും ആ യൂണിറ്റ് വൺ ലൈ ലെസണിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയില്